我舔了校花六年，他都没看我一眼。我以为校花看不上我是因为我没钱，于是向父母要了五十万，准备做生意。在银行取钱时，我遇到一个瘦弱好看的女孩，却一副失魂落魄到了极点的模样。当我准备进银行时，她扑通一声晕倒在地，我连忙把人送去了医院。原来女孩是因为长时间不吃饭而导致的低血糖，再严重一些，甚至会有生命危险。我索性留下，多照顾了女孩一会儿。在交谈中得知，女孩是浙江大学大二的学生，叫肖小鱼。我看女孩没事了，就准备离开。这时她却叫住了我：“你可以借我三十万吗？只要你同意，我愿意一辈子做你的人，甚至现在就能领证，愿意做你想要做的一切。”女孩的言语让我大吃一惊。虽然我手上也有钱，但非亲非故，又怎么会答应？况且我此时心里想的始终是校花苏荣英。可仅过了两个月，在听到肖小鱼这个名字时，他已盖上了白布。一旁还有他病逝的母亲。从他奶奶口中，我才得知，从小就在单亲家庭长大的肖小鱼学习刻苦努力。他的母亲为了供他上学，没日没夜的工作，没几年就病倒了。一期手术竟需要三十万，一天三顿饭等于三个馒头加稀饭的肖小鱼，哪里来的三十万？亲戚借遍，连三千块钱都没有借到。绝望的肖小鱼想到了大学生可以去银行贷款，结果以他的资质连一张信用卡都办不下来。肖小鱼不知道自己是怎么走出银行的，再睁开眼睛就已经来到了医院里。即使在最困难的时候，他也从来没想过出卖自己去获得这笔救命的钱。可他却对我说了那样的话，可能是在我身上感受到了最后一丝温暖。如果我真能帮他治好母亲，或许他真的愿意一辈子跟着我，不离不弃。可我却拒绝了。肖小鱼此后为了医药费。四处打工，可再努力也凑不出三十万。母亲还是走了。长期营养不良和过度劳累，加上悲伤过度，肖小鱼最终心力衰竭，潇湘郁郁。站在肖小鱼墓前，我失声痛哭。想起校花苏荣英，把我多年对她的好当成一场理所应当。原来这个世界上有更值得被爱护的女孩子，只可惜这个女孩永远没有被偏爱。世界如此美好，可却从未对她降临过半秒。如今重来一世，我已经成为高考状元，放弃清北，来到浙江大学，只为寻找我前世的宝藏女孩。来到浙大的第一天，韩贝塔本来还想着学校这么大，想要找到一个人并不容易，可结果却如此巧合，他们竟然在同一个班级。坐在角落里的肖小鱼好像察觉到了韩贝塔那灼灼的目光，只是看了一眼，立马又惊慌地低下了头去。肖小鱼，又见面了，很高兴可以重新认识你。说着，他朝着瘦小身影所在的角落走去。肖小鱼死死地低着头，有些惊慌失措，不知道韩贝塔想要干什么。你好，我叫韩贝塔。你好，我叫肖小鱼。他轻轻跟韩贝塔的手捏了一下，然后又闪电般收了回去。肖小鱼同学，有没有人说过你的眼睛很好看？哎，肖小鱼先是一惊，然后再度低下了头去，没有要回答的意思。他的内心是封闭的，是极度不安的，所以在很多时候，他都会对自己进行一种自我的保护。大家好，我是你们的导员，在这里代表学校欢迎大家。接下来我会进行点名，点到名字的同学要上台来做一段简短的自我介绍。那就从我们的明星同学开始，韩贝塔。韩贝塔，那个高考状元。韩贝塔在我们班，不是吧？人们交头接耳的议论着。韩贝塔起身，大大方方的朝讲台上走去。大家好。我就是你们推测的那个韩贝塔，我的兴趣爱好是学习，不过是虚假的，真实的兴趣爱好是唱、跳、rap、打篮球。<笑>课堂上一片哄笑，肖小鱼也抬起头看了一眼，眼里流露出了一抹艳羡。原来这个男孩子就是学校门口横幅上的那个人啊！但很快又变成了惴惴不安。他这个乡下来的女孩子，在极度的自卑中长大，他不想上台去介绍自己，一点也不想。你小子可以呀、啊。好了，下一个，肖小鱼。导员喊完名字，可半天没人回应。就在导员想再喊一声时，韩贝塔在黑板上写了三个大字：“这位是刚刚坐我旁边的那位女同学，她的爱好应该真的是学习。”众人纷纷朝着肖小鱼的方向看去，猜测女孩的身份。不明所以的肖小鱼连忙低下了头，用发丝挡住了因为营养不良而有些消瘦的脸。谢谢导员。他有点不舒服，就不用点他名字了。哦，导员差一挑眉，有点莫名其妙，但也就真的没有再点肖小鱼的名字。浙大的食堂格外的大，一楼大多都是快食，比如肉夹馍、盖饭；二楼则是火锅、烤肉等等，伙食方面非常好。但这跟肖小鱼无关。阿姨，我能不能只要一份米饭？只要一份米饭呀，可以一块钱。谢谢。肖小鱼很开心，之前还担心买不到米饭或者馒头呢。他找了一个角落坐了下来，从包里拿出了一袋榨菜、咸菜配白米饭或者馒头，这就是一顿饭。忽然，一个盛满了菜跟肉、无比丰盛的餐盘放在了桌子上
。萧小鱼抬头看去，只见韩贝塔坐在了自己的旁边。人太多，没地方坐了，不介意吧？萧小鱼转头看了一眼边上几个空桌子，对他的话表示疑惑。可韩贝塔压根没再看他，开始吃了起来。萧小鱼默然了一会儿，也继续吃了起来。那咸菜真的很咸，很咸，每一小口下去，萧小鱼都要吃好多的米饭。可他并没有发现，韩贝塔的目光已经不知何时又落在了他的身上，眼神异常的柔和。萧小鱼同学，你嫌弃我吗？萧小鱼慌忙低头扫量起了自己，以为是自己哪里冒犯到了你。你没有怎么我，就回答我的问题就好。我不嫌弃。那你是不是素食主义者？不是。那你帮我吃一些。我饭打多吃不完了，浪费可耻，记得吃完。原本什么都没有的白米饭上铺上了一层肉菜，萧小鱼不知所措。而说完话后，韩贝塔直接端起了盘子起身走了。看着韩贝塔的背影越来越远，好一会儿，萧小鱼有些小心翼翼地吃了起来。翌日，韩贝塔开车到了距离学校不远的商业街，在这里看到了一道熟悉的身影。韩贝塔放慢了车速，靠近过去。是肖小鱼在找兼职，沿街一家家问了过去。可店家看他瘦弱又内向的样子，回答通通都是拒绝。今天的太阳很大，即便已经到了傍晚，也还是无比的炎热。肖小鱼有些茫然，他想勤工俭学，从小学到高中都一直在这么做，可现在到了大城市，他竟然找不到能工作的地方。明天去另一个方向看看好了，肖小鱼要加油。肖小鱼同学，过来。韩贝塔同学，请问有什么事情吗？上车，我把你捎回去。不用了，我自己走就可以了。谢谢你，韩同学。现在已经五点多了，你这速度走回去，食堂就没饭了。你也不想失去晚上这顿饭吧，肖小鱼同学？肖小鱼才刚知道现在的时间已经这么晚了，他的手机电池坏了，总是会莫名其妙的关机。好了，我也回学校，捎你回去，举手之劳而已。赶快上来，待会儿被派了违章，起码二百块钱就没有了。啊，要二百？肖小鱼一听要扣二百块，立马朝车走来，可却是要拉后座的车门。坐前面副驾，后面门坏了。哦。坐在副驾驶座位上，肖小鱼正襟危坐，屁股只沾一个座椅边缘。这座位很烫吗？没，没有。那你怎么这么坐着？我今天有点热，我出了些汗，怕坐脏。一小段路就这样就好，我不累的。没关系的，你就放心坐吧，坐不脏的。真的不用。那你不系上安全带，我怎么走？被拍到的话要扣五十块钱的。坐个车怎么这么多地方要扣钱？我想回老家了。肖小鱼连忙去找安全带，可拽得有些快，导致安全带锁住了。他不知该如何是好的，转头看向了韩贝塔。而他没想到的是。韩贝塔居然是俯身趴了过来，二人距离近在咫尺，肖小鱼下意识的后退，但韩贝塔的呼吸依旧清晰可闻，就差几公分，整个人就要趴在他的身上。对不起，对不起，我找了一下午的兼职，出了好多汗，不过我会把车擦干净的。要不这样吧，你帮我把车擦一遍，我今晚请你吃饭，怎么样？哎，不用不用，我可以擦，不需要你请我吃饭的。而且你带我回学校，还有中午的菜，我还没有谢谢你。带你回学校是举手之劳，中午的菜你帮我吃了，没有让我浪费粮食，我还得谢谢你呢。这么说的话，那就请你两顿饭。哈，韩贝塔同学，你真的不用请我吃饭，一顿也不用。好吧，好吧，那就算了吧。虽然时间已经过了饭点，但食堂里吃饭的人依旧很多。肖小鱼以为韩贝塔放弃请自己了，便在有白米饭的窗口排起了队。阿姨，我要两份顶配全家福套餐。好嘞，稍等。肖小鱼同学，来帮我端一下。哎，哦，这就来。韩贝塔同学，为什么要打两份饭？肖小鱼心底闪过了一抹狐疑，但他并没有去往这是给自己买的这方面想，因为他在除了奶奶妈妈之外的任何人心里都没有重要过哪怕一次，早就已经不会自作多情抱一丁点幻想。轻抿着嘴巴看了一下前后，肖小鱼还是放弃了排了半天的队伍，向韩贝塔走去。放下餐盘后，肖小鱼转身又要回去排队。肖小鱼同学，啊，你不吃饭去干什么？啊，我还没有打饭呢，已经打完了。哎，赶快坐下吃吧。这一份真的是给自己打的。肖小鱼愣住了，心中生出了一股别样的感觉，他从小到大从来没有过的感觉。我真不用请我吃饭的。买都买了，我一个人怎么吃两份？上次你也看到了，我一份都吃不完
，既然你不吃，那还是丢了吧。别丢，别丢，我吃，我吃。肖小鱼吃的很小口，细嚼慢咽。他不知道自己以后要再过多久才能再吃一顿这种饭，每一口他都在仔细品尝着味道，品尝食堂里的饭。我吃饱了。哎，麻烦小鱼同学帮我收一下吧。韩贝塔笑着说完，起身就要走。餐盘是要自己放去收纳地方的。好。听到可以帮忙收餐盘，肖小鱼紧绷的心弦好像松开了一些。等，等一下，嗯，我，我晚点在哪里找你？我们宿舍楼下，就在我的车旁边，七点钟见。好，肖小鱼应道。在看着韩贝塔远去之后，拿起筷子继续吃了起来。吃饱后的肖小鱼回到宿舍，三个舍友的床铺都已经挂起了帘子，只有他的床铺是什么都没有的。他轻轻抿了抿嘴，走到了自己的床铺前，找寻起了该用什么给韩贝塔擦车。他的东西很少，这大的宿舍都是上床下桌，别人的桌子上都摆着电脑、化妆品等一大堆东西，而他的桌子上只有书，桌下也只有一个脸盆跟不知道用了多久多久的手提袋。肖小鱼四处查看，可却并没有找到合适的东西。最后，他拿起一块叠放整齐的毛巾，这是他平日里擦脸用的。小鱼，你还没买床帘吧？我们都是在学校对面超市里买的，才四十块钱一套。对呀，你要买的话也可以去那里，要不我们陪你一起去买吧，反正刚吃饱也没事。不，不用了，谢谢你们。肖小鱼低头道了一声谢，快步走出了宿舍。到了大学之后，这种巨大的差距感愈发强烈的凸显了出来。没有好手机，没有好电脑，不去像他们那样谈论哪个化妆品好，这些都可以通过不去靠近而去避免相比。可是宿舍四张床，只有他的床铺上没有帘子，这又该怎么避免？四十块钱。已经是他能吃好久好久的饭钱了。另一边，韩贝塔走出宿舍楼，嗯，在那辆车子一旁，一道瘦弱的身影早已经站在了那里。韩贝塔看了一眼时间，还有十分钟才七点，不是说好七点吗？怎么这么早就过来了？我怕晚掉，也没有什么事情，就提前过来了。对了，你有手机的吧？有的，给我。啊，韩同学，你干嘛？我手机不知道放哪了。用你的打电话找找。哦，肖小鱼踌躇了一下，小心翼翼地拿出一个老旧的诺坤亚手机。韩贝塔接过电话，拨了过去，结果口袋里发出了声响。看我这脑子，原来我带手机出来了。韩同学，我们赶快擦车子吧。好。肖小鱼开始擦车，韩贝塔则拿出手机，将刚刚给自己打电话的号码存在了通讯录里。肖小鱼擦得无比仔细，韩贝塔并没有帮忙，也没有说让他差不多算了。对于他而言，这是换来一顿饭的东西，只有做好了才会去心安理得。而此时看着肖小鱼干活的韩贝塔却拧起了眉头：“肖小鱼同学，你这是哪里来的一块毛巾？”肖小鱼一愣，抬头看向韩贝塔，却见他皱着眉：“这是我擦脸的毛巾，我刚刚洗了好几遍，不脏的。你要是觉得不好，我再想办法用其他的。对不起，啊，对不起。”啊。你给我道歉干什么？我是想问你，你用擦脸毛巾给我擦了车，你以后用什么？我。这毛巾蛮好看的，不要了。小鱼同学，你不会介意吧？啊，不，不介意。我这个人呢、啊，从来不占便宜。我要了你的毛巾，那就带你再去买块新的好了。韩贝塔同学，不用的。怎么不用？韩贝塔根本不听他的，一把抓住了他的手腕，拉着他不由分说的朝着校外走去。肖小鱼极力想要制止韩贝塔，但是他那点力气哪里能挣脱开韩贝塔的顶级拉扯？我舔了校花足足六年，但校花却一直把我的好当做理所当然。如今重来一世，我不舔了，校花却急眼了。而我在大学里终于找到了自己的宝藏女孩。九月虽已入秋，但气温依旧很高，顶着炎炎烈日，新生们迎来了最讨厌的军训。军训的第一节课就是站军姿，所有人一直站到太阳落山才终于解散。此时的肖小鱼脸色有些惨白，如果不是韩贝塔昨天让他吃了两顿有营养的饱饭，他绝对要比现在更加难受。韩贝塔在食堂等待已久，看到萎靡不振的肖小鱼，他心中一紧。小鱼同学，肖小鱼一惊，转头看去，只见韩贝塔早已为他打好了饭菜。韩贝塔同学，我自己打饭就可以，真的不用你再请客了。说好了请你两顿，怎么是这些吃腻了吗？那我倒掉，再去打别的。不，我不是这个意思，我吃什么都可以的，只是不用只是。为了你的身体，听我的，乖乖的把饭吃完。哎，肖小鱼见推脱不掉，只好安静的吃了起来。期间，他时不时的还会偷看一眼韩贝塔。昨天才帮我买了新毛巾跟床帘，今天还要请我吃饭
，我只是个普通农村女孩，她为什么要对我这么好？另一边，同为大义新生的校花苏荣英正被一群爱慕她的男生们环绕着，此时的她却根本没心情理会。该死的韩贝塔，都开学好几天了，也不知道来看我，真是一点都不知道心疼人家。当苏荣英环视一圈后，依旧没有看到韩贝塔的身影，便快速的朝着一旁走去。这个榆木脑袋，看在他都放弃清北跟自己报同一个学校份上，要不就原谅他这一回。不行，我在想什么呢？前段时间他那么对我。如果他不来主动找我，我才不要理他呢！哼。第二天，地狱班的军训结束后，肖小鱼拖着疲惫的身体回到了宿舍，而他的三个舍友正在不断的哀嚎着难受痛苦。肖小鱼虽然也很累，但他并没有像室友那样，因为他吃过的苦比起现在来说还要更累、更艰辛。跟其他人不同，他需要努力挣扎才能勉强撑下去。军训只是身体累，远远比不过他现如今疲惫不堪又期待走下去的内心。很快到了饭点，肖小鱼又带着他那包榨菜。他不认为韩贝塔还会再请他，自己本身就不想再占男孩的便宜。从小到大，除了妈妈和奶奶，没有得到过任何的特殊关爱，所以他现在早已经不对任何事情抱有期望。可到了食堂，又看到了那道熟悉的身影，在对方面前的餐桌上，还是摆放着两份饭。看到少年在向他挥手，肖小鱼瞬间湿了眼眶。韩贝塔同学，谢谢你，但是这次真的不能再让你请我吃饭了，真的谢谢。这次不算请客，是我有事相求于你。啊，是什么事情？我可以帮得到吗？可以帮到的。哦，那我愿意。因为不知道要干什么，肖小鱼有点害怕，但还是答应了韩贝塔，因为他的直觉告诉他，韩贝塔不会害他。说完，韩贝塔把餐盘推到了肖小鱼的面前。为了感谢小鱼同学，你愿意帮我？这顿饭就作为答谢，看，都是你爱吃的。说完，韩贝塔直接开始吃了起来。对面坐着的肖小鱼踌躇一会儿，也吃了起来。韩贝塔吃饭很慢很慢，因为如果吃太快，会让他着急。万恶的军训终于结束了。今天班里选班委，无数人投给了韩贝塔，韩贝塔却把最关键的一票投给了班里的一个现眼包。韩贝塔可不想当什么班干部，他可是有更重要的事要做。终于让自己清静了一些。这班长吃力不讨好的辛苦活，谁爱当谁当。喂，嗯，你干嘛把票投给别的女人啊？明明你可以当班长的。此时，一个漂亮的女孩走到跟前，忽闪忽闪的大眼睛，期待着韩贝塔的回复。因为麻烦，我讨厌麻烦的事，还讨厌麻烦的人。我的爱好是学习啊。哎，你不是说学习是假的？你其实也喜欢男人喜欢的。虚假的爱好也是爱好，我还有事，先撤了。哎、眼看爱而不得的男神古威实在不甘心，为什么韩贝塔跟肖小鱼就那么多话，又送饭，又带他出去逛，对我却这么冷漠？而且肖小鱼那一副唯唯诺诺的样子，哪能跟自信的自己相比呢？小鱼啊，你不忙的吗？你好，我不忙的，那就收拾东西吧，咱俩换个座位。啊，我想要这个座位，通风好，吉利。我哪里影响到你了吗？哎呦，说那些干嘛？我请你喝一个星期的饮料，你饮料我包了，行不行？我去别的地方，不用请我喝东西的。那谢谢你了，去吧。<笑>咦，人呢？回到教室的韩贝塔一脸懵。出去一趟的功夫，肖小鱼就换了座位。嗨，你回来了，我一直给你占位置呢。韩贝塔越过了没话找话的古威，直接朝着肖小鱼走过去。你怎么在这啊？我就是觉得这里清静一些。看了眼古威，韩贝塔瞬间明白一切，迈开步子就走了过去。古威此刻心潮澎湃，终于被这大风云人物关注到了。天哪，多少人羡慕啊！感谢你的小心思，但对此我无能为力，因为你不是我喜欢的类型。及时止损是聪明女孩子该做的事情。我相信你是个聪明人。我早就跟你说过，我讨厌麻烦的事，还有麻烦的人。如今我再说一次，我更讨厌我身边的人被伤害。如果他受到一点委屈，哪怕是一丁点，我直接翻脸不认人。不要轻易尝试，我生气可是很吓人的。原本志在必得、眼含爱意的古威愣住了。他看出来，韩贝塔笑容背后的冷漠是多么吓人。这意味着肖小鱼是被韩贝塔守护的人，他古威不能再对肖小鱼说一句重话，哪怕是一丁点，韩贝塔都不会放过自己。他不懂自己到底差在哪里。凭什么？为什么？他肖小鱼哪配
。为了让肖小鱼勤工俭学不那么辛苦，也是为了弥补上一世自己辜负过的宝藏女孩，韩贝塔直接为肖小鱼在商业街盘下了一家奶茶店。这是我投资的店铺，现在还处于装修时期。小鱼同学，你每天来帮我监工怎么样？嗯，要我做监工？韩贝塔同学，我不懂这些啊，会耽误你的。没事，其实你也不用做什么，到时候让工人给你汇报装修进度，你负责查验后告诉我一声就行。可是，没什么可是的，这奶茶店的名字就叫蜜鱼冰城，和你缘分不浅。而且昨天我就说了，有事求你帮忙，并且你还答应了，你也不想当个言而无信的人吧？那那好吧。随后，负责施工的设计师跟肖小鱼说了具体的装修计划。肖小鱼听的也是特别认真，生怕错漏了一个字。他觉得自己一定不能辜负韩贝塔的信任。小鱼是个自尊心很强的女孩，她不会一直无缘无故受人恩惠，只能用这样的办法，先让她吃上饭吧。毕竟我重生前，她就是因为营养不良才过世的。我也不是让你白白帮忙的，你这段时间一日三餐我全包。还有，这里有一部新手机，你拿去用。不行不行，我就是单纯要帮你，我不要钱的，更不能拿你东西。你先听我说完，你那诺坤亚老是关机，关键时刻如果没法及时联系你，延误了工程进度该怎么办？啊，我没想过这些。这是为了更好的完成工作，你就不要推辞了。听到没，小鱼同学？肖小鱼用的是老式诺坤亚手机，可能年头久了，经常关机，这种联系不上人的感觉，让韩贝塔很揪心。那好吧，我先用着。等我以后打工挣钱了再还你。用着吧，以后的事以后再说。自从跟韩贝塔相遇之后，肖小鱼不仅觉得这是自己的幸运，仿佛身边的一切都往着好的方向发展。韩贝塔眼看肖小鱼情绪不错，接着说道：“你不要钱，我就管饭，我还带着你打游戏，保证你开开心心的。咱就这么定了。”好。随后二人来到学校食堂准备吃饭，结果肖小鱼看到门口的公告又犯了难。啊！食堂停电了。吃饭最便宜的地方如今不开业了。肖小鱼一时间不知如何是好。韩贝塔笑呵呵的不当回事，拉着肖小鱼就去别的地方。哎，韩同学，咱们去哪呀、啊？别问了，跟我走就好。随后二人来到附近最大、货品最全的大型超市。韩贝塔不停往购物车里塞东西，都是价格高的食材。肖小鱼看着都觉得揪心。小鱼同学，你会做饭吗？嗯。肖小鱼一愣。刚想要下意识的答应，可看着眼前这些食材，他却有些懵。难道要我拿这么贵重的食材来做饭用吗？不不不，这不行的！肖小鱼连忙拒绝，生怕毁了人家好多钱买的好东西。我可以帮忙做饭，但我不用吃的。<笑>韩贝塔轻微叹了一口气，这么好的女孩子，要受了多少委屈才会变得如此小心翼翼，如此懂事？没办法，我懂了。啊，你懂什么了？肖小鱼话还没说完，韩贝塔电话就响了。果然是最好的哥们，关键时刻不掉链子。请问是家政公司吗？我要雇人。贝塔，我想死你了，也不来看看我。呸，啥玩意？几个菜啊？你喝成这样，我是你兄弟啊？什么？一天才来不到四个小时，管两餐还要四千。听到要四千，肖小鱼一惊。那我可以做饭吗？你不用雇佣保姆了。我要去哪里做饭啊？北栋楼的竹林独栋啊，这是哪里？当然是学校奖励的。原来，当初韩贝塔选择来到这的条件非常丰厚，其中就包含这竹林独栋的宿舍。我去逛逛超市别的地方，马上就回来。好的，去吧，我在这等你。我需要食谱才能给他做顿好饭，不浪费了这么好的食材。韩贝塔一脸笑意的看着肖小鱼离开的背影，正在那幻想着美好生活。可幻想立刻就被打破了，因为眼前出现了校花苏荣英，她依旧美丽动人的那婀娜多姿的体态，确实吸引目光。好巧呀，食堂停电，你也打算买菜做饭？果然还是喜欢我，他购物车里面的食材都是我喜欢的。贝塔，沉不沉？我帮你拎点，咱们一块回去吧。谢谢你，不用。他肯定是怕我拎不动吧？切，你个死要面的家伙！贝塔，我能拎得动的。你挑选食材这么辛苦，我拎点东西是应该的。此刻，肖小鱼刚好回来，看到苏荣英跟韩贝塔靠得很近，他愣在了原地。这个女孩好漂亮啊！原来除了我，韩贝塔还约了别的女孩子呀。肖小鱼低头看了看自己，有些自惭形秽，他的自卑心再一次涌现，主动站在最旁边，避免两人看到自己。默哀老子，别来沾边。哎，韩贝塔，你什么意思啊？你这欲擒故纵有点过头了吧？我给台阶了，为什么不下？咱俩是朋友，普通朋友，注意保持距离。
你退半步的动作认真的吗？小小的动作伤害还那么大。苏同学，我已经有了心上人，请你离开。<咳>我不想让他看到产生误会。你在说什么？他是谁？你难道真的不喜欢我了吗？像放荡的灵魂，不经意间伤了你的心。如果我们还有可能，我会朝着冲坏你的大陆黄盘。我们我舔了校花六年，她都没看我一眼。如今我找到属于自己的宝藏女孩，校花却急眼了。你说什么？你已经有了别的心上人？快告诉我，那女孩是谁？那女孩是谁？跟你有关系吗？咱俩只是普通朋友罢了。此时的苏荣英经受不住这种言语，眼眶已经泛红。怎么会发生这种事情？她不是一直都只喜欢我一个人吗？我不允许她照顾其他女人。韩贝塔，以前不管刮风下雨，你都站在校门口等我回家。你现在怎么变了？你当时拒绝了我的告白，还说那是你的权利。苏同学，请继续保持你那桀骜不驯的态度，对你有好处。苏荣英不幸舔了自己多年的韩贝塔，会转头去舔别人。她肯定是装的，只是一时之气罢了。我给你机会，你可以重新来追求我。这次不必了。从被拒绝的那一刻开始，我就想通了。我对你那么好，但被你一次次踩在脚下，无情践踏。算了，过去就是过去了，没必要再恋恋不舍。也就在此刻，站在两人不远处的萧小云目睹了他两人交谈的全过程。韩贝塔肯定受到了很大的伤害吧。不然，一向温柔的韩贝塔怎么会如此冷漠呢？还有他说的心上人，该不会是……虽然我有了心上人，但我并不想谈恋爱。至于你，我觉得我们不适合。好你个韩贝塔，把我当初拒绝你的话原封不动的还给我了。你是现在不想谈恋爱，还是不想跟我谈？或者说你是借机找个理由故意躲开我？说这些有意义吗？好吧，苏荣英，我最后说一次，我的心上人，纯洁善良，我喜欢他，我要保护他，听懂了吗？韩贝塔的一席话瞬间让一旁的肖小鱼慌张了起来。我要保护他，他对我这么好，难道他说喜欢的女孩就是我？同时，被韩贝塔言辞拒绝的苏荣英紧皱眉头，不肯让眼泪掉下来。短暂的迟疑之后，便头也不回的走开了。为什么会变成这样？韩贝塔竟然拒绝了我！我不甘心，实在是不甘心，我差在哪里了？我一定要知道他是谁。一场短暂的风波之后，韩贝塔便带着肖小鱼来到了竹林小院。肖小鱼也是一股脑的扎进了厨房，准备着饭菜。期间，他们并没有过多的交流。他这是怎么了？从超市出来就一直怪怪的。正如韩贝塔想的一样，此时的肖小鱼确实有些心不在焉。我最后说一次，我的心上人，纯洁善良，我喜欢他，我要保护他。我我在想什么？怎么可能会是我？不行不行，这么贵的食材。如果被我搞砸了，岂不是浪费了人家的东西？不一会的功夫，肖小鱼就准备好了一桌丰盛的饭菜。哦，看起来不错哎，让我尝尝您的手艺，看看到底是对我的奖励还是惩罚。看着桌上的饭菜，胃口大开的韩贝塔毫无形象的吃了起来，真的太香，太好吃了。咦，你怎么光吃米饭不吃菜？这时他却发现，肖小鱼只吃面前的米饭，几乎不碰菜。让他做饭，主要就是想让他吃饱饭。他却这么懂事，不肯多吃一点。小鱼同学，你知道我平时总是剩饭剩菜的。如果你不帮我吃一点，那我只好把剩下的统统倒掉了。啊，倒掉！这么好的食材，倒掉太可惜了。所以啊，你就帮我一起把它们全吃掉。韩贝塔不停夹菜，直接把肖小鱼的碗给堆满了。看着眼前堆满的饭菜，肖小鱼也是无奈的低下头。此时的他满脸变得羞红。韩贝塔他。他对我真的很好，小鱼同学，你在跟我说话吗？没，没有。在吃饭期间，韩贝塔发现肖小鱼虽然一直吃饭很慢，但这娇瘦少女的饭量着实也是不小。她竟然比起自己还要能吃的更多一些。明明胃口这么好，可平时却吃的那么少，而且还是咸菜米饭，面黄肌瘦的样子真是让人心疼。没过多久，两人便把桌上的饭菜全都吃了个精光。小鱼同学，你平时除了做饭，也顺便帮我打扫打扫这里的卫生吧？你应该不介意吧？我，我不介意的。哎，给你一把钥匙，你以后就能随意的出入这里了。钥匙就这么交给我，韩同学，这不行的。你不拿钥匙，怎么提前过来做饭？难道要我天天开车把你接到这里吗？我，我不是这个意思。钥匙我收下，你不用来接我。对了，一会我还有事，我先离开一会。
，今天你也忙碌了一天，身上全是油烟味。淋浴间在里屋，洗发水、沐浴露什么的，我都帮你准备好了。我帮你也买了一套洗漱用具，以后做完饭你都可以在这里洗澡，不需要水费的。韩贝塔的一席话让肖小鱼愣在了原地，只因他平时一顿饭才吃一块钱，这么热的天，洗澡的水费他更是舍不得花，每天都是等室友睡了，用脸盆打凉水清洗。你以后有脏衣服什么的都可以拿这里洗，洗衣机是干净的，可以直接用。这就算是你帮我打扫卫生和做饭的交换。我先走了，记得锁好门，带好钥匙哦。说完，韩贝塔直接不由分说的离去，不给肖小鱼一丁点拒绝的可能。我我今天都经历了些什么？韩贝塔走的时候是没有关空调的，但肖小鱼不想浪费韩贝塔的钱，直接关掉了。这样造成的结果就是收拾完之后，他出了一身的汗。站在洗澡间门口思索良久，他还是迈步踏了进去，但没有用沐浴露、洗发膏等任何的东西。至于韩贝塔专门给他买的牙刷、牙膏，更是根本没有去拆封。毛巾二十元，吃饭五十元，手机一千五。肖小鱼很认真的在笔记本上记录着账目。原来，他将这段时间韩贝塔请自己的饭、给自己买的东西，全都仔细的记录了下来。每一笔，他都在后面标注了价格，一次都没有落下过。经过韩贝塔这一个多星期的投喂，肖小鱼娇瘦的身躯好像也充盈了许多。那由于长期营养不良而蜡黄的小脸也恢复了些血色。他是全国高考状元，不仅人长得帅，性格也好，一定有不少女孩子喜欢他吧？你已经有了别的心上人，快告诉我，那女孩是谁？这跟你有关系吗？苏荣英，我最后说一次，我的心上人，我喜欢他，我要保护他，听懂了吗？那个女孩那么漂亮，贝塔同学都忍心拒绝她，却对我这个条件一般的农村女孩这么好。就在肖小鱼还在思考这个问题的时候，同寝室的三个室友全都围了过来，脸上都带着奇怪的笑容。你、你们这是有什么事吗？小鱼同学，你最近是不是对我们隐藏了什么秘密呀、啊？没有啊，为什么这么说？还说没有，平时的你那么省吃俭用，可短短一个星期，你身边的家伙事都置办齐了。就是这段时间都没见你在学校食堂吃饭，怎么是不是背着我们交男朋友了？快说快说！嗯，没有没有，我们只是……你还真找到金龟婿了？怎么认识的？快跟我们说说。我我就在肖小鱼不知所措的时候，手机的铃声却突然响起。喂，你好。好什么？你的新手机里不会连我的电话都没有吧？啊，是你呀、啊，找我有事吗？你真不愧叫小鱼，只有七秒的记忆。今天是什么日子？你忘了？赶紧出来！听到韩贝塔这么一说，肖小鱼瞬间想起了什么。我们的小鱼同学要去约会了，是不是？嗯、不是啦，我我，哎呀！<笑>也就在今天，韩贝塔的奶茶店终于迎来了开业的日子。由于环境舒适，价格低廉，一开张就引起了不小的轰动。我看这价格也太便宜了，居然比邻街的雪王还要便宜。谁说不是呢？这么好的环境，以后我每天都带女朋友过来。蜜鱼冰城。此刻，站在人群中的古威一眼就看出了这家店名的含义。在看到店内站在收银台前工作的肖小鱼后，古威的内心更是充满了嫉妒。为什么我古威活泼开朗，身材好，长相也不错，不知道有多少人追求？怎么会输给他肖小鱼？古威愤愤地站在原地，思索了许久，也没有想通这个问题。正当他转身准备离开时，迎面走来的一个身影，却让他当场愣住。那女孩脖子修长，脸容精致，妙曼婀娜的身材散发着一股强烈的骄傲气质。好漂亮的女孩啊！你听说了吗？这家店是我们学校一个叫韩贝塔开的，不仅有钱，长得帅，还特别有爱心。听说他这里的店员全都是我们学校的贫困生。我还听说吴小敏。咋啦？你想不想喝奶茶？我请你。好啊，好啊，你太懂我的心意了。正巧人少，我赶紧去排队去。站在店里的苏荣英四处的环视着，看着店内繁忙的景象，却始终不见韩贝塔的身影。韩贝塔，看来我真是得好好了解了解你了。也就在此刻，苏荣英却被收银台内站着的女孩吸引住了目光。不知为何，从这个女生身上，她察觉到了一股没来由的与众不同感。买好了，荣英，十元两大杯，还真的好便宜啊！只可惜那个韩贝塔不在，不然还真想跟他认识认识。想多了，他不会想认识你的。啊、你这是什么话？我可是化了两个小时的妆才过来的。行了，奶茶也买了，你是要待在这喝，还是带走喝？韩贝塔都不在这，我还带个屁啊！扫兴，走啦走啦
。就在苏荣英和室友离开奶茶店的同时，站在收银台内的肖小鱼也注意到了他。这个女孩不就是那天在超市里的那个人吗？经过一天的忙碌，蜜鱼冰城也迎来开业第一天的休息时光。我不在的这一天，辛苦你了。不辛苦，这是我应该做的。我还没感谢你，给了我这个工作的机会。说这话可就见外了，咱俩以前可是夫。突然间，韩贝塔好像想到了什么，急忙捂住了嘴。哎，你要说什么呀？咱俩以前怎么了？没，没什么，咱俩不是一直都是好朋友吗？对了，其他人呢？你一直不回来，我就让他们提前下班了。这是今天的收银情况，请你过目。看着眼前的收款账单，韩贝塔也是吃了一惊。第一天就这么多啊！看来我一个月给你们开一千二的工资都算少的了啊，不少不少了。这对于我们来说已经很多了，我们都还没来得及感谢你呢。韩贝塔明白，一个月一千二对于一个学生时期的贫困生来说有多么的来之不易。这样吧，如果咱们的生意一直能保持这样的话，月底我再给你们加工资，正好到那时刚好过十一，也算是给大家过个好节。真真的呀，韩贝塔同学，你真的太好了。这样好的男生，恐怕不是只有小说里才有吧？行了，时候也不早了，跟我走吧。啊，跟你去哪？还能去哪？回去给我做饭啊！我都快饿死了。啊，好的。随着蜜鱼冰城奶茶店的正式营业，肖小鱼也终于获得了一份稳定的工作。一想到自己再也不用去工地搬砖，便第一时间就把这个好消息告诉了母亲。妈，我在这边找了份兼职，老板人很好，一天能赚四十块，足够我的生活开销。妈，你以后不用再给我打钱了。对不起呀、啊，丫头，都大学了还让你整天勤工俭学。妈，没事的，我还给奶奶买了药，明天一放假我就回去看你们。我跟你奶奶都挺好的，小鱼啊，最近你还是不要回来的好。哎、听到母亲这般说辞，肖小鱼也是当场愣住了。妈。怎么了？是家里出什么事了吗？没事，家里都挺好的。小鱼，你吃好点，有些不该省的东西就不要省，营养得跟上。长途电话费这么贵，<笑>臭女人，快开门，别蹲里面不出声。我知道你在家，妈不跟你说了，你一定要好好照顾自己，千万别回来。喂，喂，妈。肖小鱼拿着手机的手缓缓垂落，抱着双腿，不停地颤动着。不对，家里一定是出事了。面对自己生活上的苦，他始终很坚强；可面对家庭上的遭遇，他却显得那样的无能为力。因为在他心里最记挂的就是自己的家人。但归根结底，他也仅仅只是个刚刚成年不久的女孩子而已。第二天清晨，一夜未眠的肖小鱼带着疲惫的身体前往工作的奶茶店。肖小鱼，肖小鱼转头看到来人竟是韩贝塔，愣着干嘛？快过来啊！哦，都已经放假了，你说好的要回老家，怎么还没回去？我我想再工作几天。肖小鱼不是不想休息，他只是想多挣点钱，帮家多分担一些而已。今天你不用上班了，上车跟我走。哎，现在我们这是要去哪？不要多问，去了你就知道了。肖小鱼犹豫了片刻，最终还是上了车。在经历了一段车程之后，韩贝塔正行驶在一条乡间小道上，而肖小鱼由于担心家里一夜未睡，这时的他正昏昏沉沉的睡着。韩贝塔看着窗外的景色，不由得感慨着，因为在前世的记忆里，这条路他走了太多太多次。哎，怎么到了这里？醒来后的肖小鱼正瞪大着双眼，难以置信的看着周围的环境。你醒了，看你睡得这么香，我都没好打扰你。等一下，你现在走的不正是通往我家的路吗？不会这么巧吧？我在这边正好有业务要办，而且听说这边还是你老家，就顺便把你带过来了。肖小鱼同学，你不会怪我擅作主张吧？不，不会，当然不会。好了，既然来了，那就先去一趟你家吧。哎，刚好你醒了，快快给我指指路。去我家？现在这会不会耽误你啊？怎么会耽误？刚好肚子饿了。去你家吃顿饭，不会不欢迎吧？嗯、呃，欢迎，当然欢迎了。我们一家还要谢谢你给我工作的机会呢。随后，肖小鱼便认真的为韩贝塔指引着方向。可殊不知，韩贝塔对于他家的位置早已刻骨铭心。可令他们二人都没想到的是，此时的肖小鱼家中正经历着一场风波。绝户门到底什么时候还钱？村长家的钱也敢拖这么久，不会是想赖着不给吧？求您再宽限几天，我一定想办法把欠的钱还上。
，就凭你天天上工地扛水泥的那点钱来还，真是笑话！要不是看你家男人死得早，可怜你，小鱼上大学的学费我压根不会借给你。求你再宽限几天，之前给我家儿子看病花光了家底，现在真的拿不出一分钱了。你个老不死的，我管你们呢！我说小鱼他妈，小鱼女儿家家的上那大学有什么用？我看就让他退学回来，给我家旺财当媳妇得了。哦，借的钱就当是彩礼了。嘿嘿嘿，娶媳妇，娶小鱼，<笑>小鱼给我生娃娃。小鱼还小，这这可使不得呀！再说你家儿子他……嗯，我呸！我家儿子怎么了？我家旺财好着呢。再说了，给村长的儿子当媳妇，别人还求之不得呢。妈、嗯，这到底怎么回事？此刻刚进院子的肖小鱼正被这眼前的一切惊呆了。小鱼，你怎么回来了？不是叫你不要回来的吗？你快走！走什么走？来的巧不如来的好。嗯，这小子是谁？当村子夫人看到肖小鱼身边的韩贝塔时，心中也是一愣。怎么着？这才刚进城上学几天，就带个野男人回来？我以为你肖小鱼多老实呢。哼，原来也是个狐狸精。冲洗！你给我把嘴巴放干净点，再敢说一次小鱼，我撕烂你的嘴！你你个野，你敢打我？你知道我是谁吗？你你给我等着，儿子，咱们走。韩贝塔，你。肖小鱼被刚才的一幕震惊到了，没想到平常温柔幽默的韩贝塔，竟然为了他打了欺压他们家多年的恶邻居，这下惹大麻烦了。小鱼，这位应该是你同学吧？你快带着他走，再晚就来不及了。妈，到底怎么了？哎，之前你爸看病，家里钱都花光了，你上大学的学费，我实在没办法，就找他们家借的。这几天他们就拿着还钱的事，要让你嫁给旺财。这。这怎么行？这时的小鱼一阵害怕，想起了小时候他被邻居家傻儿子欺负的场景。韩同学，咱们快走！今天谁也走不了。嗯，我倒要看看是谁敢打我老婆。就在这时，一个中年男人领着一群村民，气势汹汹的来到小鱼家里。小子，你活腻歪了吧？也不看看这是什么地方，就敢来撒野！你老婆嘴巴不干净，打已经打了，你说怎么办吧？好小子，够黄！乡亲们，给我干他！只见村长一声令下，村民们都群情激愤，准备上前干仗。而平时内向胆小的肖小鱼，竟然护在了韩贝塔身前。叔叔伯伯们，对不起，我替我同学道歉，求你们不要打人，都是我不好，要打就打我一个。小鱼，你放心，有我在，你们一家以后不会再受欺负。为了能让自己的傻儿子娶上媳妇，恶毒邻居竟以催债为由强行霸占肖小鱼。可就当韩贝塔赶走这对母子之后。村长居然带着一伙刁民围攻肖小鱼一家，对不起，我替我同学道歉，求你们不要伤害他。小鱼，你放心，有我在，你们一家以后不会再受欺负。哼、嗯，你小子今天非要替这一家绝户出头是吧？你再跟你老婆一样满嘴喷粪，我不介意也给你个大逼斗。特么的，这小子够黄，给我上，都给我住手！就在韩贝塔摆好架势准备干仗时，人群身后又有人站了出来，为首的那人一看就气度不凡，哎呦，谢。县长，您怎么来了？我要是再晚来一会，咱们县的贵客就要被你打了。什么贵客？就是眼前的这位韩同学。他不仅是今年的高考状元，而且还是一位投资人。这次来咱们县就是考察投资的。县长你好，听说您这儿民风淳朴，果然名不虚传啊。看来我得好好考虑考虑，是否在你们这做投资的事了。韩贝塔同学，您先别激动，这应该都是误会。王村长，还不快跟韩贝塔同学道歉？道歉有用的话，还要警察做什么？身为村长，他们家不仅欺压百姓，还带人聚众斗殴。这样的村长，我觉得你们还是先带回去，好好调查一下吧。韩同学放心，保证会给你一个满意的交代。嗯，把王村长带回去调查。投资的事，您看。嗯，解决了肖小鱼家的麻烦后，韩贝塔便前往隔壁县进行调研。许久未见的肖小鱼母女此刻已经失红了眼。丫头，跟你来的那个人是谁呀、啊？妈，那是我同学，他对我很照顾的。肖小鱼把在学校里的事情都一五一十的告诉了母亲，母亲的笑容有些凝固。她深知没有无缘无故的爱。这个所谓的老板长得好看，年少多金，还是高考状元，到底为什么对小鱼这么好？女儿在妈妈眼里就是最好的，但她还是不觉得女儿会无缘无故得到这样的人青睐。妈，我接个电话
。哎，喂，现在就要走吗？今天先不走了，我想出去透透气，你出来陪我一起吧。啊，现在吗？现在已经很晚了，他怕这么晚出去，妈妈奶奶会担心自己，但犹豫了一下，还是说道：“我去哪里找你？家里等着就行。”好，我知道了。小鱼啊，这么晚了还要回去呀、啊？妈，今天我不走，老板那里有些事情，我过去一趟。此时的小鱼母亲有些无奈的叹了口气，虽然不确定韩贝塔的目的是什么，但能为自己女儿挺身而出，应该不会胡来。闺女，你注意安全，要保护好自己。妈，我知道了。县城不大，开着车很快就到了郊外。韩贝塔在一处桥边下了车，这让肖小鱼有些害怕。贝塔同学，我们到这里干嘛？小鱼同学，这荒郊野外，四下无人，你觉得我会干嘛？当然是给你惊喜了。只见韩贝塔仰头看着天，惊疑不定的肖小鱼也学着他的样子仰头看了起来。此时漫天的繁星，绚烂璀璨。哇，好美！贝塔同学，这么晚你带我来这里，就是为了看星星吗？当然，不然你以为是干嘛？哦，这样啊，我已经好久没有看星星了。如果对着流星许愿真的能实现，你的愿望是什么？我的愿望啊，我希望我的家人健康幸福的生活下去，也包括韩贝塔同学你。那就许个愿吧。可是这里也没有流星啊。时间差不多了，你看那边。只见原本湛蓝安静的天空，竟然有无数的流星划过。韩同学，真的有流星啊？原来。上一世的韩贝塔就知道，在这一天会有一场盛大的流星雨，他要给肖小鱼一场极致的浪漫。这么多流星，是不是能许很多个愿望？肖小鱼，不可以那么贪心，许两三个就好。不知道许了几个什么愿望的肖小鱼，转头看向了身旁的韩贝塔，他笑了，这一笑仿佛叫满天繁星都黯然失色。二人就这样一起欣赏流星，时间仿佛都定格住了一般。前世韩贝塔在肖小鱼的日记上看到过这样一段话。我记得小时候，妈妈怕黑，有爸爸保护。可爸爸不在了之后，妈妈就再也没有怕黑过。妈妈告诉我，不怕的原因是因为爸爸会在暗中保护妈妈。如果妈妈不在了，希望我也能勇敢坚强地面对黑暗，因为妈妈也会在黑暗中跟爸爸一起保护我。那一页日记上，泪痕密布。韩贝塔希望用这满天的流星来驱散肖小鱼对黑暗的恐惧。